şeklindeki rayın K noktasına serbest bırakılan cisim M ve N noktalarından aynı büyüklükteki hızla geçip P'ye kadar çıkarak dönüşte N'de duruyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Cisim M ve N noktalarından aynı hızla geçtiği için bu aralıkta çürtünme olmalıdır. Yoksa yükseklikten dolayı cismin bir hız kazanması, enerji kazanması gerekir diye M, N aralığı çürtünmelidir. Cismin M'deyken sahip olduğu potansiyel enerji e, MGH'tır. Bu aralıkta MGH'lık bir potansiyel enerji vardır. E, bu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmediğine göre bu aralıkta harcanan, çürtünme harcanan enerji de MGH'ye eşit olacak. Cisim N'den V hızıyla geçip P'ye kadar çıkıp P'den geri dönüşte N'ye kadar gelmiş ve N noktasına durmuş. Cismin P'deyken sahip olduğu potansiyel enerji MGH'dir. O zaman NP aralığında harcanan, e, sürtülmeye harcanan potans e, enerji de bu P'deki potansiyel enerjisi olmalıdır. MGH'lık enerjiyi e, sürtülmeye harcamış olmalıdır. Cisim e, N'den geçerken bir hızı vardır. Bu cismin sahip olduğu hızdan dolayı bir kinetik enerji, m ve karelik bir kinetik enerji var. Bu enerjiyle cisim h kadar yükseğe çıkmış artı bir de sürtünmeli bölgeden geçtiği için sürtünme enerjisini harcamıştır. E o zaman sürtünmeye harcanan enerjinin de ben mgh kadar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla mgh artı mgh cismin sahip olduğu kinetik enerji 2 mgh olmalıdır n noktasındayken. Ve bu aralıkta da gidiş ve dönüşte de toplam 2 mgh'ı sürtünmeye harcanmış olmalıdır. E, cisim e, m'deyken de aynı hıza sahip olduğu için e, cismin sahip olduğu enerji 2 mgh'lık, m'deyken sahip olduğu enerji 2 mgh'lık enerjidir. Ve bu enerji n ve p'de gidiş gelişte e, sürtünmeye harcanan enerji toplamına eşittir. İkinci öncülümüz doğrudur. Cisim mn aralığından geçerken mgh kadar sürtünmeye enerji harcamış. E, N'den P'ye gidişte ve dönüşte toplamda 2 mgh enerji de burada harcamış. Dolayısıyla cismin K noktasındayken sahip olduğu toplam enerjinin tamamı 3 açlık yükseklikten dolayı sahip olduğu toplam enerjinin tamamı M'den N'ye gidiş, N'den P ve P, P'den N'ye dönüşte harcanmıştır. Bu durumda cismin K ve M aralığında enerji, herhangi bir e, enerji kaybı olmamış olmalıdır. Bu nedenle K M arası sürtünmesizdir. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.